kutoka we ni mchafu we una nguo na kweli mimi sina nguo na sina wa kunipa nguo mimi siwezi kwenda kule ngoja nitafuta sehemu akatazama akao na sehemu kuna gogo akaenda kukaa kwenye lile gogo akawa sasa amejinamia amejinamia lakini machozi yanamiminika yenyewe yanateremka katika nguo yake yanaloanisha nguo yake kwa hivyo ikawa analia mtoto yule na katika kulia kwake alikuwa anaongea neno moja tu anaita baba 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 yangu baba yangu baba yangu hichi ndio kilikuwa kilio cha mtoto yule akasema baba yangu uliondoka ulikwenda katika vita vya badiri lakini baba yangu hukurudi ulikufa mbele ya mtume Muhammad lakini baada ya kufa mama yangu naye pia alikuja kuolewa mbele ya mtume Muhammad na baada ya kuolewa haya ndio aliyenikuta tazama leo maisha niliyo nayo wallahi wa billahi baba yangu la ungekuwa uko hai leo usingekubali mwanao niishi katika hali kama hii ya unyonge hivi usingekubali ungepambana ungetafuta hela ungeamini na ungehakikisha mimi leo ninaoga navaa nguo nzuri na mimi nakuwa na viatu vipya na mimi nakula nimeshiba na mimi leo ningekuwa na furaha kama wenzangu lakini tazama kwa wenzangu leo ni furaha lakini kwangu mimi imegeuka imekuwa ni siku ya uzuni na hii yote kwa sababu ya kukosa we baba yangu e baba yangu we wallahi maisha hayo yaliyoniachia ni maisha magumu ni maisha ambayo siku ya tarajia wala siku ya tegemea kwamba kuna siku nitakuja kuishi maisha magumu kama haya sina sina cha kusema bali Allah subhanahu wa ta'ala anijalie mimi niwe katika watu wenye moyo wa subira kwa hivyo ndugu zangu mtoto ule sasa akawa dalia na watu wakawa wanampita pale wanaenda wanarudi wanaenda wanarudi sasa ilikuwa ni kawaida ya mtume wetu Muhammad kwamba kila anakopita watoto walikuwa wanamkimbilia basi ndugu zangu akapita sasa mtume Muhammad alipopita mtume Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi wale watoto wote wale waliokuwa eneo lile wakamkimbilia nabii Muhammad na yeye akawa anawashika anawachumu anawadaka ana fly nao ili mradi wakawa watoto wale wako katika hali ya kufurahi ndugu zangu mtume sallallahu alayhi wasallam alipotupa jicho kwa mbele akamwona mtoto yule akiwa mnyonge akiwa amezofu akiwa anaonekana kama vile mtu ametoka safari amechoka basi mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia wale watoto hebu kaeni pembeni kwanza nipisheni ngoja nikaongee na mwezenu yule kwa hivyo ndugu zangu akaondoka sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akafika kwa mtoto yule alipofika akamtulia salamu akamshika mkono kisha akamuliza ma yapkika ma yapkika kitu gani kinakuliza wewe kitu gani kinakufanya unalia lakini mbona pia nguo zako zimenyambuka nyambuka lakini mbona una viatu lakini mbona unaonekana wewe kama vile una shida gani niambie mimi ndio baba yako akuniambia shida yako basi mtoto yule sasa akawa anaongeza kilio akawa anazidi kulia kisha akamwambia na yule mtoto hakujua kwamba yule anayeongea naye ni mtume Muhammad sasa akamwita mtoto akamwita mtume akamwambia e baba yangu e baba yangu e baba yangu hakika unanikumbusha mbali hakika unaniongezea machungu katika moyo wangu leo hii baba unanikumbusha maisha nilioishi na baba yangu yule aliyenizaa wakati ule baba yangu ilikuwa ni kilia tu kidogo alikuwa anakuja ananishika kichwani ananipangusa na kisha ananioji imekuwaje unalia nini wakati ule ilikuwa baba yangu ni kilala anakuja kwanza kuniangalia na wakati ule baba yangu alikuwa anagombana na mama yangu kwa nini naje niandelee chakula kwa nini naje niogesha e baba yangu maisha yale yamepotea hayapo tena kwenye kichwa changu hivi leo unavoniona hizi nguo nilizonazo zina mwaka sijabadilisha lakini hivi unavoniona natembea mimi miguu yangu sasa hivi ina mwaka sijui viatu lakini hivi unavoniona hapa nilipo nina njaa nimetembea muda wa siku tatu sina chakula cha maana ninachokula na nimejaribu hapa kuangalia nani ambaye anaweza kaniletea chakula nani hakika sijamuona mtu akuniletea chakula sijaona na mimi naogopa kwenda katika nyumba ya watu kwenda kugonga ili waniletee chakula naogopa e baba yangu hakika unanikumbusha mbali lakini wangapi wamepita hapa kwenda na kurudi mbona hakuna aliyekuja kunihoji na kuniuliza 
kwamba we mtoto na shida gani wallahi wa billahi ni nani ambaye aliyekutuma wewe baba yangu kuja kuniuliza shida zangu naona ajabu katika mji huu kukuona wewe ukiwa mtu ambaye unakuja kujali tatizo langu na shida yangu Mwenyezi Mungu akulipe duniani na akhera basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sasa niambie shida yako ni nini akamwambia baba yangu baba yangu Baba yangu alikwenda katika vita vya Badri lakini hakurudi alikufa mbele ya Mtume Muhammad. Na pia baada ya hapo mama yangu baada ya Eda alikuja kuolewa na Mtume Muhammad. Sasa maisha niliyoyapata baada ya kufariki baba yangu ndio haya. Wallahi napigwa kisha mtoto yule akavua shati akamwonyesha Mtume alama alizokuwa akipigwa na baba yake wa kulea. Wallahi Mtume alilia kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia basi nyamaza usilie usihuzunike. Hii ndiyo mipango yake Allah. Allah ndivyo alivyokadiria mwanangu. Kwani kila mja Mwenyezi Mungu muandikia katika mapito yale atakayopitia katika dunia. Na haya ndiyo mapito Allah aliyokukadiria mwanangu. Nyanyuka twende nyumbani na mimi unayeniona hapa mimi ndiyo Mtume Muhammad. Ndugu zangu mtoto yule sasa akaanza kupata faraja kwa hiyo waliondoka moja kwa moja yeye akiongozana na Mtume Muhammad. Wakaenda mpaka nyumbani. Walipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Fatuma. E Fatuma, mchukue mtoto huyu. Chukua hizi nguo zake hizi. Naenda kazitie kwenye shimo la taka. Alaka Fatuma. Alipomaliza akamwambia, "E Fatuma, sasa muogeshe mtoto huyu. Muogeshe. Muogeshe. Muogeshe." Alipomaliza akamwambia, "E Fatuma, sasa andaa chakula kwa ajili ya mtoto huyu." Fatuma akaingia jikoni akaandaa chakula kwa ajili ya mtoto yule. Kisha akamwambia, "E Fatuma, Uyu ni yatima. Uyu ni yatima huyu. Tumwangalie mwanangu. Wallahi tusipomwangalia Allah atakwenda kutuuliza siku ya kiyama. Tutakuja kuwajibika mwanangu mimi na wewe na wengineo ambao hawakumtazama mtoto huyu. Na yoyote ambaye asiyemtazama yatima, huyu ametangaza vita na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwanangu. Mwanangu, muandalie chakula. Fatuma akaingia jikoni akaandaa chakula akakiweka pale mtoto yule alikuwa na njaa akanawa anataka kuanza kula mtume akamshika mkono akamwambia wallahi mwanangu hautakula leo kwa mikono yako leo nitakulisha mimi kwa mikono yangu lete maji Fatuma akawa mtume akawa ananawa maji ya kuchilizika yale maji ya kuchilizika akanao alipomaliza akawa ana mega chakula anamlisha mtoto kisha anambembeleza anamwambia kula kula mwanangu usilie usihuzunike hii ndio dunia dunia haiwajali wanyonge Dunia haiwajali watu maskini. Dunia haiwajali watoto wadogo mayatima. Dunia inawatazama wenye nguvu. Dunia inawatazama wafalme. E mwanangu we, yule atakayekujali wewe ni yule ambaye amerehemewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usitarajie kwamba kila mtu atakutazama kwa wema. Wako unataka kukutazama kwa jicho kali la hasidi, jicho la ukatili. Kuna wengine watatamani hata wakuue. E Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia leo kukutanisha na mtu ambaye Allah amemrehemu ili akufanyie wema. Kula usijali na wala usihuzunike. Ipo siku moja Allah Subhanahu wa Ta'ala atakukutanisha na baba yako yule aliyokuzaa. Kule akhera huko peponi itakuwa ni siku ya furaha. Siku hiyo baba yako utamlukia, baba yako atafurahi na we utafurahi zaidi kisha utamlukia, utamchumu na hakika hiyo itakuwa ni siku ya furaha mwanangu. Usilie mtoto ule ndugu zangu akawa anakula kwa maelekezo na kwa maneno mazuri ya kumfariji yanayotoka katika kinywa cha Mtume Muhammad. <coughs> alivomaliza alivomaliza kula, Mtume akamwambia Fatuma, sasa kalete nguo, nguo mpya. Ndugu zangu mtoto ule sasa akavalishwa nguo mpya. Akavalishwa viatu vipya. Mtoto yule sasa amekula ameshiba sasa amevaa nguo nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua na zawadi akampa. Akamwambia hii sasa nenda utakachohitaji utachukua huko. Ndugu zangu mtoto yule na akamwambia nenda usichelewe. Ikifika jioni utarejea hapa. Na kuanzia leo hapa ndio nyumbani kwako. Na utaishi hapa. Akamwambia, "E Fatuma, mfanye mtoto huyu kuwa ni ndugu yako." Na we mtoto, mfanye Fatuma kuwa ni dada yako. Na mimi nifanye kuwa baba yangu, baba yako. Na mimi nitakufanya wewe kuwa ni mwanangu. Ndugu zangu mtoto yule baada ya pale sasa akatoka mbio, akawa sasa anarukaruka kwa furaha. Wale watoto wenzio walipomuona wakamwita, wakamwambia njoo, vipi wewe? Mbona ulikuwa mnyonge? Ulikuwa na uzuni, ulikuwa mchafu. Yaani mpaka tukawa tunakukimbia. Mbona umebadilika, umekuja na furaha, umependeza imekuwaje? Mtoto yule akiwa na furaha aliwakusanya wenzie akawaambia, "Mimi ndugu zangu nilikuwa sina baba, baba yangu alikufa katika vita vya Badri." Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amenipatia baba mwingine. 
Amin iletea baba mwingine mwenye kheri. Si mwingine ila ni mtume Muhammad. Lakini pia nilikuwa sina ndugu. Allah ameniletea ndugu. Na ndugu yangu si mwingine, ndugu yangu ni Fatuma binti Rasulillah. Hakika wameniogesha. Wakanivalisha. Kwanza wakanilisha, wameniogesha. Wakanilisha. Wakanivisha. Wakanipa chakula. Wanipa wamenipa na hela. Hakika nimeusahau ule msiba niliokuwa nao. Na leo nimekuwa na amani na furaha. Kwa nini nisifurahike? Ndugu zangu ndio imepokewa ya kwamba mtume wetu Muhammad amekula nao watoto yatima na amewafanyia kila la huruma. Nani kati yetu anayekumbuka kuwafanyia wema watoto yatima? Nani alikumbuka kumnunulia japo shati tu mtoto yatima? Na leo Mwenyezi Mungu ametupa mtihani katika mji huu. Tumeletea watoto yatima hawa hapa. Tazama walivyovaa. Tazameni nguo zao. Tazameni ndugu zangu. Wewe uso wajali watoto yatima na hao wako wako unawapenda ipo siku na watakuwa yatima. Kama hawa walivyokuwa yatima na wako wako nao watakuja siku moja utaitwa yatima. Ipo siku wala sio mbali. Usijisahau. Usijisahau. Kama wewe uwajali mayatima wa wenzio Allah na wewe atakupa mtihani wa kwako nao pia watu hawatawajali. Nao watazalauliwa kama wanavyozalauliwa hawa. Na watapuuzwa kama wanavyopuuzwa hawa. Na watafukuzwa kama wanavyofukuzwa hawa. Wallahi wa bilahi tumeferi wa Islam. Leo kina mama wale pale ni mashahidi. Kuna kuwa na maonyesho madrasa. Wanakwenda wanawake leo kwenda kwa ajili ya kusikiliza mada zinazosomwa na watoto wao. Leo wanawake wa Kiislamu wameweka utaratibu kila mzazi anamtunza mtoto wake wa kuzaa. Na wengine wanaenda kwa ajili ya kumsindikiza ili kumtunza mtoto wa shoga yao na ndugu yao. Mtoto anasoma mada anatunzwa pale wallahi maboksi ya mazawadi mpaka anashindwa mpaka wanamsaidia watu kubeba. Leo mtoto ya sima anasimama. Anasoma mada we mpaka anamaliza anatoa aya hadisi anazungumza anamaliza anakaa kwenye kiti anageuza shingo yake kulia hao ni mtu anageuza shingo yake kushoto hao ni mtu kisha mtoto ule anajiinamia anasema ya Allah e Allah e Mola wangu hivi kosa langu ni nini kwani mimi sijui kusoma mbona wenzangu wanaletewa zawadi mbona wenzangu wanatuzwa na wazazi wao mbona wenzangu wanaangaliwa mimi leo vipi? Sipate hata mtu akuniletea mbili Kosa langu ni nini? Najua kosa langu. Najua kosa langu. Kosa langu ni kuondokewa na baba yangu na wazazi wangu. Wallahi na wao leo wangekuepo hapa wasingeniacha. Na mimi leo wangeniletea zawadi. Na mimi leo ningefurahi. Na mimi leo wangenituza. E hey Allah! E hey Allah! Mtoto huyu analia Waislam tumewasahau mayatima wallahi tuandae hoja ya kwenda kujibu kwa Allah katika siku ya kiyama. Tuandae hoja ya kwenda kumweleza Allah katika siku ya kiyama. Tumejisahau. Tembeeni katika arizi. Muone watu walivyonyang'anya mali zao mayatima. Maskini mali wamezichukua wakaozi. Mali hizo wakauza wakagawana. Wakawacha mayatima hawa na hada. Wanashindwa kusoma. Maskini watoto wanatembea hawa machokoraa. Ndugu zangu hawa machokoraa mnaowaona. Wengine si kwa kupenda kutokana na mazingira. Na kuna watu wanaishi na watoto, tena wa ndugu zao, mayatima, lakini wallahi maisha wanayoishi nayo inna lillahi. Ah, subhanallah. Inafikia mahala mtu anakula chakula kisha anawaita wanawe aliowazaa chumbani anawaita wanawe walio aliowazaa chumbani anawapa chakula anawapa chakula kisha anawaambia kuleni kuleni haraka haraka wale watoto wanakula wale watoto wake aliowazaa mpaka chakula kinabakia kisha sasa ndo wanaitwa mayatima wanasogezewa na mgunyie mbwa haya na njoni mle hapa mbwa nye msio tosheka msio shiba vitoto vile vinatazamana mtu na mdogo yake kisha mdogo mkubwa anamwambia mdogo wake mdogo wangu tule tutafanya nini hatuna kutotetea hatuna baba hatuna mama mama angekuepo hapa angetuangalia asikekubali anapotufanyia we mama na yange pambana si unamjua mama yetu alivyokuwa mkali ilikuwa mtu akitufanyia ukorofi alikuwa hawezi kumwacha anapambana naye leo nani atakayetusaidia mdogo wangu yametufika yametufika 
bali tumwachie Allah subhanahu wa ta'ala wallahi wa billahi tumewasahau mayatima tusipoangalia mayatima tutakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala wallahi tumuombe sana Mwenyezi Mungu na nadhani mnaona nyinyi Mwenyezi Mungu ameweka utaratibu mzuri Leo zaka tulifitilizi ni kwa ajili ya mayatima lakini bado kuna waislamu hata zaka tulifitilizi zenye kutoa ni shida wakati wa mtume Muhammad wakati wa mtume Muhammad Mabwana tumswalie mtume tumswalie mtume Bwana mmoja alikwenda mbele ya mtume Muhammad alipofika akamwambia Ya Rasulullah mimi nina dhambi mimi nina maradhi hakika nimekuja kuhitaji msaada namna ya kuniponyesha maradhi yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtazama mtu yule kisha akamuuliza ni maradhi gani akamwambia mimi nina mali bwana yule anamwambia mtume Muhammad mimi nina mali nina kadha wa kadha wa kadha kaanza kutaji ma, kutaja mali zake lakini mwisho akamwambia mimi nina uwezo wa kumiliki kama bilioni mbili ama tatu kwa hiyo ninakula ninachotaka, ninavaa ninavotaka, ninakwenda ninakotaka ili mradi na uhuru wa kufanya chochote. Ila sasa shida yangu ni moja. Anaponijia mtu yoyote na hasa mtu yule akiwa masikini au akiwa fakiri au akiwa mnyonge au akiwa yatima, akija akaniambia bwana nina shida naomba japo nusu robo ya chakula. Basi wallahi ninajisikia vibaya natamani kama vile alizipasuke ni mzamishe yule mtu lakini pia anajisikia vibaya kiasi ambacho kama vile amekuja yule anaoniambia kuja kulichoma na moto katika mikono yangu basi sina namna zaidi ya kumfukuza na kumwambia ondoka sasa ili jambo nikaona linanipa shida sasa nimekuja kwako wewe mtume wa Mwenyezi Mungu unisaidie nipite wapi nifanyeje mtume sallallahu alaihi wasallam akamtazama yule jamaa akamwambia ondoka nenda huo moto ulionao usije na mimi ukaniunguza nenda Aliposogea mbele kidogo mtume akamgeukia akamwambia hivi kwani wewe ujui kwamba wema wema ni rehma na wema umpeleka mtu peponi wewe ujui na akamwambia kwani wewe ujui kwamba ubahiri ni, ni ukafiri na ukafiri umuingiza mtu motoni mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam akamtazama mtu yule kisha akamwambia hakika peponi kuna mti akamwambia hakika ubahiri ni mti ubahiri ni mti na mti wa huko peponi na kila unapofanya ubahiri Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala uichukua mikono yako akaigusisha akainasisha katika ule, majani ya ule mti. Kwa hiyo siku ukifa unabebwa na kurushwa motoni ule mti unakubeba unakurusha motoni. Lakini pia wema ni rehema na rehema inamuingiza mtu peponi. Wema ni mti na huko peponi. Kwa hiyo unapotoa unapofanya wema Mwenyezi Mungu anaichukua mikono yako anainasisha pale kwenye mti ule. Siku ukifa Mwenyezi Mungu anakuzoa na anakuingiza katika mti huo. Mwenyezi Mungu atuhifadhi inshallah. Mwenyezi Mungu atuzidishie imani yetu. Mwenyezi Mungu atukumbuke sisi e, atujalie kuweza kukumbuka kuwafanyia wema mayatima. Mwenyezi Mungu inshallah atuzidishie kila laheri. Tusome alamna shiraha moja inshallah baada ya hapo tusiondoke tusubiri maelekezo.